người khôn không bao giờ nói mười câu này, bởi nói ra, phúc đức tan biến, con cháu lụi tàn, đi vào tăm tối. Người xưa nói, miệng có thể nói lời đẹp như hoa hồng, miệng cũng có thể nói lời độc như gai ma vương. Tu dưỡng khẩu đức cũng tức là tu dưỡng trường năng lượng của bản thân. Người mà toàn thân tràn đầy năng lượng tốt đẹp mới có thể gặp nhiều may mắn. Khẩu đức tốt mới có thể gặp vận may tốt. Vận may tốt mới có thể ít đi đường vòng. Thành tựu nhiều hơn, không nói lời ác độc, không nghe lời thô lỗ. Đây là cách tu dưỡng mà chúng ta nên có. Xuất ngôn bất cẩn, tứ mã nan truy, nghĩa là nói ra lời bất cẩn. Lấy lại không còn kịp Hại người, hại mình Vận may chắc chắn Càng ngày càng kém Bỏ được 10 cách nói chuyện tệ hại sau đây Có được sự tu dưỡng này Bạn sẽ có thể hóa thảm Thành thần kỳ Phong thủy sinh khởi vận may đến một Bỏ nộ ngôn Tức là bỏ lời nói ác nghiệt Oán hận Khi gặp chuyện không vừa ý hoặc cảm thấy bị đối xử bất công Người ta thường có xu hướng thất vọng Phàn nàn Thậm chí buông lời oán hận Một khi đã oán Thì họ hận tất cả Kể cả lời trời đất Thần Phật Thực tế những gian nan khổ ải Mà một người thường mắc phải Không có gì là bất công Phật gia Giảng về nghiệp lực luân báo Rằng mọi khổ nạn Mà con người phải gánh chịu đều là nghiệp báo cho những hành vi ý nghĩ bất hảo của họ trong đời này hoặc từ kiếp trước đã nợ nghiệp mà không muốn trả nghiệp lẽ nào lại có lý như vậy lời oán hận thường mang theo những năng lượng rất xấu bởi nó xuất phát từ tâm oán trách đố kỵ lòng sâu hận của người ta oán hận sẽ che mở lý trí của họ sẽ khiến họ không còn phân biệt được thật giả Đúng sai, phải trái Như thế, hậu quả gây ra thậm chí còn tai hại hơn Từ nói lời oán hận Người ta còn có thể gây ra việc ác nghiệp Hại người, hại mệnh Người thông minh thường có cách ứng xử khác Đứng trước khổ nạn, gian khó hay sự thua thiệt Mất mát về lợi ích cá nhân Họ đương nhiên không một lời oán trách Họ biết học cách chấp nhận Học cách thích nghi, đứng trước sóng gió bão rông, người thông minh luôn giữ được tâm thái bình hòa, thanh thản. Cũng nhờ thế, họ không bị mê mờ trong oán hận, tầm nhìn lại có thể rộng mở hơn. Chỉ cần có được sự tỉnh táo, mọi khổ nạn trong đời họ, tất thảy đều bước qua. Đúng hơn là vui vẻ bước qua, như vậy gọi là nhân sinh một kiếp mỏi mòn, mê trong dục vọng mãi còn chưa buông nghìn năm chẳng thoát khổ buồn hỏi đâu là chốn linh hồn tựa nương hai bỏ tận ngôn tức bỏ nói lời cạn kiệt nói chuyện phải xúc tích đừng nói mà không chừa đường lui biết hết cũng không cần nói hết chừa đường lui cho kẻ khác để chút khẩu đức cho chính mình tránh người không cần tránh khắt khe Khoan dung với những người khác một chút cũng chính là cho mình một phần linh động, một đường lui. 3. Bỏ lời lộng ngôn, tức là lời nói ngông cuồng. Lộng ngôn là những lời nói trong lúc cao hứng mà sinh ra. Người nói lời lộng ngôn, ngông cuồng thường là kẻ tự phụ, ỉ vào cái gọi là sở trường, tài năng của mình vốn đã coi người khác bằng nửa con mắt từ lâu nhưng lịch sử đã chứng minh rằng những kẻ tự phụ thường chịu nhận kết cục đau thương nhất cổ nhân giảng kẻ khôn thực sự lại thường giả ngu ngơ và chuyện thùng rỗng kêu to là rất phổ biến kẻ không có thực thường chỉ mạnh miệng bề ngoài ấy chỉ là khẩu khí để lấp đầy sự thiếu hụt của trí tuệ và tài năng Nói lời ngông cuồng Cũng thường là bước đầu tiên Dẫn người ta đến việc làm điều ngông cuồng 
họ có thể nói ra được lời lẽ lộng ngôn thì cũng hoàn toàn đủ gan làm những chuyện tày trời, bất chấp. Như thế không thể gọi là người thông minh được. Bởi người thông minh luôn biết giấu cái tài năng của mình bên trong, thường không thể hiện ra ngoài, đặc biệt là qua lời nói. Người thông minh hiểu rằng hiển thị tài năng chỉ là chuốc thêm rất nhiều sự đố kỵ, ghen ghét của người đời. Ở một phương diện khác, bậc quân tử thường giữ được phong thái trầm tĩnh, vui buồn, không để lộ ra ngoài và có thể nhún mình, nhường nhịn người khác mà thu phục nhân tâm. Một người đã ở cảnh giới cao thường xét đoán sự việc khác hẳn. Kẻ tiểu nhân thường tranh hơn nhau khẩu khí, còn bậc quân tử chỉ cần dùng hành động để chứng minh trí tuệ của mình. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. 4. Bỏ xàm ngôn, tức lời nói bịa đặt. Xàm ngôn chính là nói những lời chê bai, những lời không tốt sau lưng người khác, gây ly gián, nghi kỵ. Người xưa cho rằng, người nói lời xàm ngôn đều là tiểu nhân. Triết học gia Vương Sung của Đông Hán từng nói, xàm ngôn thương thiện, thanh răng ô bạch, có nghĩa là không nên nói xấu sau lưng người khác, bởi nó sẽ làm cho thiên hạ đều không được yên ổn. 5. Bỏ đa ngữ Tức bỏ nói nhiều Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra Nói chuyện không nên nói quá nhiều, nhiều là bị thiệt Trong mặc tử có ghi, học sinh của mặc tử là cầm Hỏi mặc tử nói nhiều có ích không? Mặc tử trả lời, con cóc, con ếch Cả ngày lẫn đêm đều kêu không ngừng, kêu đến khô mồm mỏi lưỡi, nhưng không có ai để tâm đến tiếng kêu của nó cả. Sáng sớm nhìn thấy con gà trống đó, gáy đúng giờ vào lúc bình minh, trời đất đều chấn động, mọi người đều thức dậy sớm. Nói nhiều thì có ích lợi gì chứ, chỉ có lời nói được nói ra trong tình huống hợp thời cơ mới có tác dụng mà thôi. Mặc tử muốn nói với chúng ta, lời không cần nhiều, người biết nói chuyện, luôn nói những lời thích đáng vào thời cơ thích đáng. 6. Bỏ khinh ngôn, tức bỏ lời nói dễ dãi. Lời nói không thể nói dễ dàng, nếu thay đổi lời đã nói, chi bằng không nói. Lời không được hứa dễ dàng, nếu hứa rồi lại thay đổi, chi bằng đừng hứa. Gặp chuyện Đừng tùy tiện phát ngôn, nếu không sẽ mang họa vào thân. Cũng đừng dễ dàng hứa hẹn với người khác khi chưa cân nhắc và suy xét, nếu không sẽ mất chữ tín. 7. Bỏ trực ngôn, tức là bỏ lời nói thẳng thừng. Không nên nói thẳng, không che đậy, mà không nghĩ đến hậu quả, nếu không sẽ gây ra phiền toái. Lời thẳng thắn phải nói vòng vo một chút, lời nói lạnh lùng như băng, phải tăng thêm nhiệt khi nói, nghĩ đến sự tự tôn của người khác, đặt sự tự tôn của người khác lên vị trí số 1. Bỏ lộ ngôn, nói lộ chuyện, không được tiết lộ cơ mật, sở dĩ mật thành, ngôn dĩ lộ bại, chuyện thành do giữ bí mật. Nói lộ chuyện dễ gây thất bại Đối với chuyện của người khác Tuyệt đối không được tiết lộ Đây là vấn đề nhân phẩm và nguyên tắc người làm Nó cũng dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng Khi sự việc vẫn chưa thể chắc chắn Cũng không được nói những lời quả quyết Để tránh tạo ra ảnh hưởng không tốt Làm người khác cảm thấy phù phiếm và hà khắc 9. Bỏ ác ngôn tức lời nói ác độc. Không nói những lời vô lễ và độc ác để làm tổn thương người khác. Người xưa nói, đau cắt dễ lành, ác ngôn khó tan. Sự tổn thương bạn gây ra trong tâm gan người khác còn đau đớn hơn vạn lần vết thương gây ra trên thân thể. 10. Bỏ căng ngôn, tức lời nói kiêu căng. Căng chính là tự đại, 
tự cho mình là đúng. Lão tử nói, Tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trưởng. Người tự khoe mình tài, ngược lại mất hết công lao. Người tự đề cao bản thân, sẽ không có tiến triển. Người nói lời kiêu căng, không phải kiêu ngạo, thì là vô tri. Dù là loại nào, cũng đều được bất lợi. Và sự trưởng thành của chính mình, cũng dẫn đến sự chán ghét của người khác. Thần Hàm Quang, cuối nhà Minh Đầu nhà Thanh, sở dĩ nói Tự khiêm tắc nhân, rũ phục Tự khoa tắc nhân, tất nghi Tự khiêm tốn người khác phải phục Tự khen mình, người khác chắc chắn nghi ngờ Nói chuyện, không nên kiêu ngạo tự mãn Tự cho mình là đúng Tự kiêu tự khen, là biểu hiện của thiếu bồi dưỡng phẩm tính vì sao người làm việc thiện mà lại không được công đức? Tu hành là một việc rất khó nhọc, đòi hỏi người ta phải buông bỏ mọi thứ ham muốn, nơi thế gian trần tục. Muốn trở thành Phật mà trong tâm vẫn ôm giữ những ràng buộc người thường, thì vĩnh viễn chỉ là mộng tưởng. Một vị tiến sĩ thích tham thiền ngộ đạo, lập trí muốn trở thành Phật. Ông nghe nói trên núi Thiên Đài có vị hòa thượng Đại Thông, đã hơn 120 tuổi, lập tức lên núi. Hòa thượng Đại Thông biết vị tiến sĩ này mang theo rất nhiều tâm đến cầu Pháp, động cơ là không thuần khiết, cho nên từ chối gặp mặt. Vì thế, vị tiến sĩ đã quỳ gối ở ngoài cửa chờ đợi. Cuối cùng, hòa thượng Đại Thông đã cho gọi vị tiến sĩ này vào hỏi, Ông đến đây vì điều gì? Vị tiến sĩ trả lời, đến đây để học Phật. Hòa Thượng Đại Thông nói, ông có phải là con trai của Thượng Thư Đại Nhân? Vị tiến sĩ nói, đúng vậy. Hòa Thượng Đại Thông hỏi, lệnh đường Đại Nhân vẫn khỏe mạnh chứ? Vị tiến sĩ nói, cha tôi vẫn khỏe. Hòa Thượng Đại Thông, ông có thê tử không? Vị tiến sĩ, có. Hòa Thượng Đại Thông nói, ông thật là hồ đồ, ngã Phật tử bi, phụ thân ông quyền cao chức trọng, thê tử cũng rất tốt, mà ông nhẫn tâm gạt bỏ họ để mong muốn làm Phật, cái tâm như thế có được không? Vị tiến sĩ không biết trả lời thế nào, Hòa Thượng Đại Thông lại hỏi, muốn thành Phật nhất định phải có công đức, ông đã có những công đức nào rồi? Vị tiến sĩ nói, Mỗi năm tôi đều quyên tiền, quyên lương thực, cứu tế người dân mất mùa đói khổ. Mỗi lần gặp đám ma, tôi đều trợ giúp chôn quan tài. Hơn nữa mỗi năm, tôi đều mua những con vật sống để phóng sinh. Hòa Thượng Đại Thông nói, Phàm là vì cầu phúc báo mà làm việc thiện, kỳ thực là không tích được chút công đức nào, không thể được tính công. Ông vì muốn trở thành Phật, mà làm việc thiện thì làm sao có công đức cho được? Ông nếu thật sự muốn học Phật thì trước hết hãy học như ta. Từ giờ trở đi, ta ngồi thiền, ông cũng ngồi. Ta ăn, ông cũng ăn. Ta đi ngủ, ông cũng đi ngủ. Ông có thể làm được như vậy không? Vị tiến sĩ trả lời nói rằng có thể làm được như vậy. Sau đó Hòa Thượng Đại Thông nhắm mắt ngồi thiền ở trên giường, suốt một ngày không nói lời nào, không ăn, không uống, không ngủ. Vị tiến sĩ ngồi được một khoảng thời gian khá lâu, thì khớp xương toàn thân đau nhức, bụng đói cồn cào. Nhưng Hòa Thượng Đại Thông vẫn ngồi yên bất động, không có cách nào, vị tiến sĩ đành phải đứng dậy, can tâm đi về nhà. Hòa Thượng Đại Thông cũng không nói gì thêm, chắp tay mỉm cười đưa tiễn vị tiến sĩ